ഹായ് പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു തെലുഗു മൂവി ട്രെയിലർ ആണോ ടീസർ ആണോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സോ ടീസർ ആണ് അപ്പോ ഇതില് അഭിനയിക്കുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധികം മൂവീസ് കണ്ട് പരിചയമില്ല പക്ഷെ ബിംബി സാര എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ആ ഒരൊറ്റ മൂവി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ആ സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് മാത്രമല്ല കുറെ മൂവീസ് ചെയ്യാറില്ല വർഷത്തില് ഒരു മൂവി രണ്ട് ഒരു മൂവിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മാക്സിമം രണ്ട് മൂവി സബ്ജക്റ്റിലെ പുതുമയാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്ദമൂരി കല്യാൺ റാം നമ്മുടെ എൻ ടി ആറിന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലെ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ലുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് അതും ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രാശ റോള് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ കണ്ടിന് ശേഷം ബാക്കി പറയാം കാരണം കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലാണ് ഏകദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റർ പിന്നെ ഈ മൂവിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആമിഗോസ് ആമിഗോസ് എന്നാണ് ആ മൂവിയുടെ പേര് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് സോങ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ സോങ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയത് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം കാരണം അതിലൂടെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയത് കാരണം ആ പടം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബീജി മരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ആ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം തവണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പടത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നോക്കാം അപ്പൊ ഗിബ്രൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രില്ലർ എന്തായാലും ആയിരിക്കും നല്ലൊരു മ്യൂസിക് സംഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ തുടങ്ങിയാലോ This is my kill from Kolkata. Nikola Hingavali. You. What? I'm your doppelganger. Doppelganger. Chok Chasnava. Do you think doppelganger is a job? Huh? Are you a devil? You look the same like me. Asala Saibundala Mugur Ritter Okay now bro. മറത്തും പക്ഷേ ടീസർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് അവസാനത്തെ ആ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഗൂസ് ബംസ് വന്നൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളുടെ പോലത്തെ ഒരാള് എന്താ പറയാ ട്രിപ്പിൾ നമ്മളെ പോലത്തെ രണ്ടുപേരും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന എങ്ങനെയുണ്ടാവും എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ അടിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഹോളിവുഡ് പടത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ ആണ് ശരിക്കും കിട്ടിയത് ടീസറിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതൊരു തെലുഗു പടമാണ് അതല്ല തെലുഗു പടം തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനം അത് മാത്രല്ല അവസാനത്തെ ആ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചില്ല ആ ഒരു പൂച്ച പോലെ നടന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ ഫേസിന്റെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് കിട്ടിയാണത് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അവിടെ വന്നപ്പോ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല അത് പേടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പറയാം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ടൺ ഒരു സാധനം പിന്നെ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റേ സാധനം അടിച്ചു നമ്മളെ പുഷ്പേലെ ഒരു ബീജം അടിച്
ഇവിടെ കറക്റ്റ് അവസാനത്തെ സാധനം കിട്ടിക്കനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ആമിഗോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പടത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആമിഗോസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പരിചയം മറ്റേ കൊക്കോ മൂവിയില് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്തോ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ആമിഗോസിന്റെ മീനിങ് ആദ്യം നോക്കാം ആമിഗോസ് മീനിങ് ഇൻ മീനിങ് നമുക്ക് മീനിങ് ചിലപ്പോ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടുപേര് ഒരാള് ഫ്രണ്ടും ഒരാള് വില്ലനും ആയിരിക്കും അത് സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമുക്ക് തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വശമുണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പോസിറ്റീവ് വശവും നല്ല ചീത്ത വശം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ വശം ഉണ്ടല്ലേ അതാവും റിയൽ ആള് അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവും ഇനി ഇന്നത് ഡോപ്ലി ഇനി ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഡോപ് ഡോപ്പിൾസ്ക്രൈബിംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് മറ്റേ മലയാളത്തിലെ വിസ്മയ തുമ്പത്ത് സംഭവമില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൾക്കും ജീവനുണ്ട് റിയൽ ക്യാരക്ടറിനും ജീവനുണ്ട് കൂടെയുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനും ജീവനുണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നായകന് മാത്രമേ അവരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സംഭവമായിക്കൂടെ അതായത് തോന്നലുകളാവാലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സയന്റിഫിക്കലി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സയൻസ് പഠിക്കാത്തോണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് രക്ഷയില്ല വേറെ ലെവൽ നമ്മൾ ഇത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ സത്യം പറയാം നമ്മൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലെവൽ ആയിട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് അറിയോ അതായത് നമ്മളുടെ വില്ലൻ നമ്മളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ വില്ലൻ എന്റെ മുന്നിൽ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാള് വരികയാണ് ഏർ അപ്പോ ബിക്കോസ് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ അയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും എന്റെ എല്ലാ പവറും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉള്ള ഒരാള് വില്ലൻ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈക്വൽ ശക്തികളായിരിക്കും അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഈക്വൽ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ അതാണ് അത് നമ്മള് പറയാറുണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമ്മള് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു എതിരാളി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എതിരാളിനെ നമുക്ക് പല ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ എതിരാളി ഏറ്റവും നിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജെക്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഈ ടോപ്പിക് അതുപോലെ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു തെളിവ് മൂവി എന്ന് പറയില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യനിലെ ഒരു കിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ മൂവി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ അതായത് എല്ലാവരും കാണേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും വെറൈറ്റികളുടെ കിങ് തന്നെ അറിയപ്പെടാം ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തിനാലോ വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്താ സംഭവം ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ പറയാ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാ കണ്ടത് അത്രയും പ്രായമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ അത്രയും തോന്നിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചെറുപ്പം എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് വേറെ ലെവൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നേരത്തെ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് എൻ ടി ആർ എന്നറിയാം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ രാം ചരണ അറിയാം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് തെലുങ്ക്
അത്രയുള്ളൂ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരിക്കും ബൈ ബൈ